అదే ఆస్పెక్ట్లో సినిమాలో ఇంకొకటి నాకు చాలా చాలా నచ్చింది మనకి ఎంత తెలిసినా ఇన్స్టింక్ట్ ఈజ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ట్రైన్ సీన్ నేనేం చెప్పను బట్ సినిమాలో ఆదిత్య క్యారెక్టర్కి తన మీద తన నాలెడ్జ్ మీద విపరీతమైన నమ్మకం గురి అండ్ హయోట అంత చేమ తలకాయ అంత అనుమానం కూడా లేదు అని చెప్పే దాని మీద లేదు అంతా తెలిసినా కూడా ఆ ట్రైన్ ఎపిసోడ్లో తన శాస్త్రాన్ని అంతా పక్కన పెట్టేసి హీ విల్ రన్ రన్ హీ విల్ హీ విల్ రన్ టు డూ వాట్ ఎవర్ హీ నీడ్స్ టు డూ అక్కడ డ్రామా ఉంటుంది ఎస్ తను తెలిసిందే చేసుకొని పోవడం అంటే అదేదో గుడ్ ఎత్ చేయలో పడినట్టు ఉంటుంది బట్ హ్యూమన్ నేచర్ టేక్ ఓవర్ చేయడం అన్నది నాకు చాలా చాలా నచ్చింది నాకు ఒరిజినల్ కథ తెలుసు ఒరిజినల్ కథలో చాలా మంచి సీన్ ఆ సీన్ ఎలా మారుస్తారు ఎలా మారుస్తారు అనుకుని చూస్తున్నది ఐ వాజ్ రియలీ థ్రిల్డ్ ద వే రాధ డిజైన్ ఇట్ అండ్ సో దీంట్లో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే మన కథలో అంటే ఏది ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకున్నాం కానీ ఆయన క్యారెక్టర్ కైరో ఐ థింక్ సో బట్ దీంట్లో పరమాంస్ గారు ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు శిష్యుడు పరమాంస్ గురు పెన్నాన్న గారు చేశారు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం లా లేకపోతే సెకండ్ హాఫ్లో ఒక సీన్లో విల్ టెల్ లైక్ మేబీ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్ అనే ఒక పాయింట్ అనిపిస్తుంది అని చెప్తాం సినిమాలో సో హీస్ హీ హ్యాస్ అ డౌట్ అబౌట్ సంథింగ్ విచ్ పర్మాన్స్ ఇస్ పర్మాన్స్ అంటే గురు హీఈస్ ద వన్ హు టాట్ హిమ్ వాట్ సో హీ గివ్స్ అన్ ఐడియా మేబీ అంటే మీరు అది డీటెయిల్ సినిమాలో చెప్పలే హీ గివ్స్ ద ఐడియా ఆర్ ఆల్రెడీ హ్యాడ్ అన్ ఐడియా అనేది మేము డీటెయిల్ చెప్పలేదు కానీ బట్ పర్మాన్స్ గివ్స్ దట్ నో దేర్ ఇస్ సంథింగ్ ఎల్స్ అనేది వెరీ స్ట్రాంగ్ స్టోరీ లైన్ వెరీ ఎమోషనల్లీ మూవింగ్ స్టోరీ లైన్ నాట్ జస్ట్ ఎమోషనల్ ఆడియన్స్ని టక్మని కట్టిపడేసే లైన్ అంటే నెక్స్ట్ ఏం జరుగుద్ది వాట్ విల్ హ్యాపెన్ అన్నది లైన్లోనే ఉంది బట్ ఇట్ కెన్ బి మేడ్ ఇన్ అ వెరీ స్మాల్ మూవీ బట్ ఇట్ కెన్ బి మేడ్ యాజ్ బిగ్ యాజ్ గ్రాండ్ యాజ్ మీరే ఇన్స్పిరేషన్ 